大家好，宠粉的姨太又来了。现在的古装剧动不动就虐的人心肝脾胃沸腾，男女主妆容越惨就越吸引人，美强惨简直成了毕业美学的天花板。不过有些战损妆真的很有破碎感吗？那可不见得，有的确实很美，充满了破碎感，但有的是来闹着玩的吧？随便在脸上画两笔就能叫战损妆了？那这样是不是人人都能去剧组给演员化妆了？今天咱们就来看一下，同样是美强惨的造型，这战损妆差的也太多了吧！陈相如县里男主应约仙魔大战和女主颜，但进入忘川后，身体都受了不同程度的损伤。应约这个战损的样子是被血溅上去的，整体看起来还算正常，不过受伤的眼妆看起来好像更真实一些。而颜旦进入忘川后，脸上也有斑斑血迹，白发造型看起来十分惊艳。但他脸上的伤口更像是用化妆品随便描了几下，就只有美瞳比较加分。这样的妆，我觉得用个随便一个口红都能画得出来。要不是姊妹的演技撑住了，这个妆就真的太敷衍了。还有颜旦在梦里被绑架这一段，乍一看他身上是血迹斑斑的，但仔细看看他脸上的血未免分布的也太过于平均了。难道身体流血也是有规律的？隔两厘米就流一点，比我都会计算。估计大家用红墨水随便画画都能画出。成这样，北比在国防不自赏里不仅贡献了瞪眼抠头式演技，一个被鞭打受伤的片段也被他演得索然无味。被打的过程全程慢动作，被打后也只是他的嘴角有那么一丝丝血，根本不觉得是受过伤的样子。脸上吧倒是有痛苦的表情，但不多。要不是配音在强撑着，咱还真是一秒钟都看不下去。迪丽热巴在《长歌行》中饰演一个很凄惨的大女主角色，剧中迪丽热巴的战损妆，嗯，怎么说呢，就是多少有点随意了。整个人战损的地方好像就是头发比较乱，嘴角有一丢丢血迹。这个说战损不合适，更像是和别人抓头发打了一架。不知道化妆师是怎么理解这个战损的。张露思的白风熙也有被剑刺伤的画面，但是她被刺时的那个表情到底是太痛了还是太困了？为啥感觉她下一秒就要睡着了呢？果不其然，他嘴角流了一丝血后，就躺在男主怀里迷晕了。看样子还是太困了。不过说到战损妆，鞠婧祎必须要说一说，毕竟咱鞠婧的偶像包袱可不是一般的重。印象最深的还是某部剧中她扶桑的戏份，那妆容跟扶桑可是一点都不沾边。你说她是穿着白衣出嫁都有人性，哪有扶桑期间还画着这么精致的妆容？不信去看看浣碧，果郡王死了以后，浣碧那样子才是真正的扶桑。她在一部民国戏受伤。伤后脸上的妆容假的离谱，只有眼角、嘴角下颌线处有那么一点伤，丝毫不影响她的整体妆容，看着还让她变得更美的妆式。以及《仙剑四杀青史》这个战损妆，白净的脸上就只有那么一点点血迹，嘴角吐血了又没完全吐。极剑莫不是怕血浆太多，遮住了自己的半永久妆容。同样是仙侠女主，看看人家灵儿那时候的妆有多真实吧。不仅地上全是血，灵儿还吐了好大一口血，被李逍遥用手一抹，半张脸就都是血，看得我好心疼。现在来欣赏一下真正的战损妆美学天花板吧。吴磊这两年飞速成长，自从《长歌行》后逐渐褪去小男孩的青涩模样，整个人越来越有男人味了。尤其是在星汉灿烂的战损妆造型，打斗过后带有伤痕血痕的脸庞，再加上阴狠的眼神和邪魅的笑容，实在太蛊惑人了。林不疑是个疯批腹黑的少将军，为了复仇激进疯狂。预告中出现的战损妆造型，就是他在灭了仇家满门之后的模样，有风又。又帅，金玉感十足。刘一宁在说英雄谁是英雄的战损妆也好帅。比起星汉灿烂林不疑，说英雄谁是英雄的白愁妃才是真正的疯子。从一开始眼中有光，到后来逐渐熄灭，流着泪的眼神逐渐僵化。随手杀了曾经的兄弟，也不再流露半点情绪，披头散发，满口鲜血，杀人杀红眼的模样又疯又帅，配上他那疯癫的笑容，真的很有魅力。曹兰杰的男二长恒仙君战损样子虽然没有特别严重，但至少他脸上的伤相对来说看起来更真实，而且伤口的血也是往下流的，整体视觉上就自然多了。程毅的战损妆是出了名的。
。在古装剧《琉璃》里，根本就是司凤的日常妆容，几乎从头被虐到尾，从头吐血吐到尾。司凤也吐了好多次血，站着吐，跪着吐，被女主刺伤后吐，情人之发作后吐。好家伙，吐血这波我谁都不服，就服你！真的好惨，一男主。有网友特地整理了四十四集以前司凤的吐血次数，竟高达四十二次，脸上带着伤，根本是家常便饭。网友都想说，不晓得剧组准备了多少血泡，而且他吐血后这虚弱的样子，真的很难让人不心疼他。我就没见过这么会吐血的演员。虽然不知道程怡喝了多少糖浆，但不得不说，这样美强惨的造型真的很有魅力。小展在《陈情令》可以说是美强惨，前期不断被虐，所以有不少帅气的战损装造型。就算满脸淤青，还是一样帅，而且更有魅力，男人味十足。而最经典的一场戏，就是魏无羡黑化后在补夜天大战，这样绝望的眼神配上满脸的血痕，太帅了！掉下悬崖那一幕凄美无比，许多剧迷都大飙泪，绝对是全剧最震撼的一场戏。任嘉伦古装真的好帅，在锦衣之下的战损装好 man。陆一是锦衣卫首领，严谨冷酷，行事果敢，在审问犯人时的眼神阴狠霸气，打斗的样子帅翻，满脸的伤痕更帅。另外，在大唐荣耀，周生如故上阵杀敌的战损装也让人印象深刻，满脸血痕的模样好霸气。许多人都认为，比起时装剧，任嘉伦演古装剧更有魅力，常常被网友跪求古装扮永久，挑逗魅惑，霸气耍狠，柔情宠溺，能被他演出 N 种层次。不过，我只想说，请狠狠的虐任嘉伦。他在剧里越惨就越爱，战损装真的太适合他。徐凯已经成为古装专业户了，而且每部古装剧都有帅出圈的战损装造型。在《千古绝尘》霸气护妻的上身，在《离歌行》冲锋陷阵的少年将军，带着血痕披头散发依然很帅。这种男性的魅力真是超级迷人。杨洋,洋在《且试天下》的战损装造型也是帅上热搜的。剧中他先是被亲爹毒打，再被亲爹刺毒酒废掉，全身武功，满口鲜血，满脸汗珠，再加上绝望、失望又发红的眼神，那模样让观众超级心疼。说到这里，怎么能没有俺们润玉呢？小米晨晨进入双润玉的战损装也是帅出天际。剧中天魔大战，润玉和旭凤打得死去活来，两人都已身负重伤，凌乱的头发看起来狼狈不堪。可即使这样，还是仙气十足。每次被打得满身伤痕又吐血的模样更帅，这就是拯救仙侠剧的男人吗？另外，在待播的古装剧《长月烬明》也有绝美的战损装，他真的好适合这种美强惨角色。《长月烬明》虽然还未播。播出，但白鹿的战损吐血造型却已经出圈，嘴角的血还往四面八方在流，衣服上、脖子上全是血迹，又凄美又让人心疼。招摇中的白鹿是个女魔头，死去活来的经历也很坎坷。看她的战损装画面，眼神里有不服的精气神，又飒又惨又有劲。张丽颖的玉无心被丁颖打伤后，嘴角也有血，脸和脖子都有伤痕。但玉无心的整体妆太浓，虽然受伤了，却少了几分破碎感。还是她的花千骨和楚乔的战损装更容易让人怜爱。花千骨被打销魂钉时，不仅嘴角有血，身上、手上也全是伤，趴在地上楚楚可怜的样子，我都不忍心多看。还有尤匪和楚乔传，张丽颖的角色战损装也都非常可圈可点。楚乔传里，她早期是最为卑微。的女奴随时有生命危险，其中她与狼群殊死搏斗，破败的衣服丝毫没有影响她的美，反而增添了几分帅气。打斗动作也是干净利落，后期一身铠甲戎装上线，坚毅又悲情，整个人的氛围感非常悲凉。李沁绝对是很多人心目中的战损装天花板。相比傻白甜，她扮凄惨角色往往能拿捏得很出彩。李沁的破碎感可以说是无人能敌，长了张重生文女主的脸，特别适合一些黑化、逆袭、涅槃重生的角色。眼神中总是带着一丝清冷和悲凉的色彩，尤其在绝望的神情之中，浓郁的红妆形成反差感，让整张脸透着破碎美。这颜值谁看了都会爱上的吧？《楚乔传》中她的角色大混当天。天鹅头带血、发丝凌乱的造型，看得人非常动容。再加上她的演技，看得人更心疼了。这就是最具代表性的王国公主。杨幂扶摇里这身红衣战损装非常有名，一身喜服搭配极其不和谐的凄惨处境，戏剧冲突感很强烈。美人如花深陷逆境中，真是我见犹怜，叫人唏嘘。
。被认为娃娃脸、长相偏甜美系的女明星，比如谭松韵，在《锦衣之下》也同样能驾驭悲情战损装。谭松韵这张战损装侧脸，悲情兼也很有故事感。在战斗或者拼尽全力之后，明明看起来疲惫不堪、支离破碎，但整个人在眼神和妆容中透出一种凤凰欲火的破碎美。总的来说，战损装表现力强不强，除了考验颜值和妆容以外，也是很考验演员的演技。妆容出彩的情况下，再有演技加持，那这个角色基本就能够深入人心了。那么，你心目中的战损美学天花板是谁呢？欢迎在评论区留言讨论哦。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注，四姨太每天都会更新精彩内容哦。